今天来取快递，一个很神奇的东西。啊，谢谢谢谢。啊，这这个大的啊，对。哎，好，谢谢啊！找了一个停车场，拆开包装，它就是这样一个东西，只要把它固定在后门上，上面是一个柜子，放下来一个桌子，再放下来是一个，呃，茶桌，三合一的，嗯，还不太会用，待会儿研究一下，它可能要打鸡公螺丝了，你看。打铆钉，这个不太好弄啊，研究一下。还好这个东西发过来，它是组装好的。我给大家看一下啊，小空间就要大拓展。这个其实是一个桌腿，放在这里可以做一个餐台嘛，铺一张，嗯，桌、呃、桌布什么的。然后到里面呢折开，啊，那我装反了，到里面折开要要这样，这样。好，翻下来就是卡座，哎，就这样。然后这里面是一个隔断，这隔这个柜子里还是打了隔断的，这样把它隔起来，可以根据你的储物的需求把它分成隔断。对，就是这样。哎，可以放很多东西，空间需要利用啊。来研究一下啊，我怎么把它上墙呢？上墙就比较麻烦。这个是锁扣，锁扣就起到，那螺丝好像小了一点。那怎么锁呢？对，好像这样啊，翻起来到这儿，咔，咔，给它扣上，对，这样就扣上了，哎。它就锁上了。好了，幺四二零上孔位在这儿，也就是说要到到这儿，幺四二零上孔位。这一上午啥也没干，全弄塌了，好费劲。来试一下整体的效果啊，蛮结实的。我来给大家演示一下这东西怎么操作的啊。啊，打开柜门，下拉，记得要下拉啊，下拉，把这腿拉出来。OK， 好的，把这扣子松开，这样它就是一个。桌子了，再打个电脑啊，吃个饭呢、啊。这个阳台放下去，它可以在上面，在这上面吃饭，就是在这一面吃饭，铺一张呃台布就可以了。呃，另外呢，里面也是以很多储物空间，它并不影响这张床的上下。这张床降下来是没有问题的，嗯、呃，七百二是刚好的，刚才量过了。我现在来放一下床试试。现在放床，呃，因为算过七百二和我的柜子也是七百，我的柜子是七百二十五，两个人是刚好的，所以一点都不冲突。现在放下来，大家看啊，全部都是平行的，没有一点点影响。那正好了，正好放上。睡觉什么的都不影响，而且后面那个它可以放很多东西嘛，一举三用，是桌子，是柜子，还是卡式桌。下面铺床更加不影响了，我再给大家试一下下面铺床的效果啊。这东西，嗯、呃，哎，我的天！装，像我们这个没有专业工具，装起来比较费劲。
受力单靠他给我发过来的配件不行的，因为它不是放在房车里的，所以一定要这整个装了一二三六九九个九个三角垫，把它和车身固定在一起，就是说怎么样它都不会那个的。你要是用下面这张床的话，我再来演示一下啊，用下面这张床。先把这个桌子收起来，也就一下子就收起来了，很简单。啊，推上来，挂上那个锁，拉床就好了。它还是不影响睡觉，嗯，只是靠着边，什么都不影响。就是说，呃，但是有一点就是，当你关着门的时候，纱窗和窗帘就没法开了。你开着阳台的时候。本来就是嘛，你的门关着你，你你开纱窗干嘛呢？没有用嘛。这个位置是留一张照片画的那个画框，我现在没有画，所以就空着，还是很美观的。嗯，终于装好了，一会儿去吃火锅看看爽不爽啊？放阳台放下去，它就是一张阳台桌，哎，挺好的。现在问题来了。这个东西太薄了，不行。我买了两个销子，虽然不好看，不好看吧，但是必须给它销上。不销上的话，开车的时候才容易掉下来。这是掉不下来的。OK， 一张完美的桌子订好了。每次开的时候，把这个插销拔开，这里还有一个插销，然后拔下面，哎，它就下来了。哎，下来之后里面可以放东西的，主要是，嗯，星空五二零的储物空间大了，储物空间大了，然后有一张固定可以吃火锅的桌子，可以办公打电脑的地方了，完美的解决了卡座的问题。今天这个视频发了之后呢，那些已经有星空五二零房车的朋友，请尽快与我联系啊！七哥教你怎么回去装这个东西。呃，两千八百八是实木的，嗯，我就做个演示啊，这个是呃四百五百块钱，这个五百块钱。这个算是便宜的，好的那种是石墨的那种贵，两千两千多呢。前两天视频里面看的那个，那个两千多呢，这个五百。好了，这里可以贴幅画，是吧？贴张照片什么的，哎，可以。装完都下午了，在东北的一个小饺子馆里面吃饺子，点了两屉，一屉十二个，两屉二十四个。吃饱了，我就去我的小河边了。离开昨天露营的那个地方，去到一个新的完美的地方。大家看下一集视频啊。